nay mùa hè thời tiết cũng khá là nắng nhiệt độ khoảng tầm 30 35 độ C gì đấy. Khách sạn mình ở thì cũng ở quận trung tâm, ở đây thì gần bến tàu điện và gần bến xe buýt luôn. Từ khách sạn ra đây thì mất khoảng 1 phút. Cô gái Trung Đông. Đi xe buýt ở Đài Loan thì có thể dùng chung thẻ nhé. Thẻ này có thể đi được xe buýt và tàu điện và cả xe lửa nữa. Lên xe buýt thì chỉ cần lúc lên và lúc xuống quẹt thẻ là được. Xe buýt cũng khá là sạch sẽ. Và nói chung là không được xịn so như ở Singapore nhưng mà nói chung cũng rảnh và đẹp gọn gàng và mọi người cũng rất là văn minh và lịch sự. Sau khoảng 15 phút đi xe buýt thì bọn mình đã có mắt tại chân tòa tháp Taipei 101 ở đây. Từ góc này mà mọi người đứng chụp ảnh từ góc này để nhìn được toàn cảnh thì cũng rất là đẹp luôn. Đang ở đây trên này là tháp tòa tháp Taipei 101. Đây là tòa nhà cao nhất đấy. Tháp 101 này nằm ở thành phố Đài Bắc mà gần như ai đến thành phố Đài Bắc thì cũng phải đến đây check in một lần và cũng coi như là biểu tượng của thành phố Đài Bắc của Đài Loan. Và bây giờ mình sẽ đi xuyên qua và đi vào trong khu trung tâm thương mại này xem thế nào. Trong này được chia thành nhiều tầng, các thương hiệu lớn và dưới tầng cuối cùng là có tầng ăn uống thì mọi người có thể xuống ăn uống nghỉ ngơi ở dưới. Chống, đi vô lên đây. Chống. Cái này không có tiền, nghèo lắm. Bây giờ mình đang ở trong tòa tháp 101 Đài Loan đây Cực kỳ rộng luôn Ở đây thì mọi người có thể mua được vé tham quan nhé Vé khoảng 500.000 một người thì lên trên đỉnh Nhưng mà mình cũng đi nhiều nơi rồi mình cũng không muốn lên nên mình đi ra ngoài Trời ngoài này rất là nắng Ở Đài Loan thì di chuyển chủ yếu bằng các phương tiện công cộng Thế nên là mọi người sẽ phải đi bộ khá là nhiều Bây giờ là mình sẽ không đi xe buýt nữa Mà mình sẽ đi ngay cái tàu điện ngầm ngay dưới tòa nhà 101 luôn Cũng giống như ở Singapore thì Các cái khu tàu điện ngầm này thì có rất nhiều shop và các thương hiệu lớn Và mình có thể dùng cái thẻ EasyCard lúc nãy mình đi xe buýt Và có thể vào check-in luôn bằng cái thẻ này và tiếp tục lại phải đi xuống thêm một tầng nữa Hầm rất là sâu, có thể lên tới khoảng tầm 50-60 mét cho 3 tầng hầm Và bây giờ tàu cũng sắp đến rồi Để đi tàu điện ngầm ở Đài Loan thì khá là dễ Mọi người chỉ cần bật Google Maps lên là người ta sẽ chỉ cho chuyến nào đi, chuyến nào đến Và đi hướng nào thì mọi người nhìn chỉ cần nhìn trên cái bảng có cái sứ dãn chứng màu đỏ đấy Là cái nơi hướng tàu sẽ đến Và mọi người sẽ dựa vào cái hướng này để đi chính xác và tàu chuyến rất là nhiều luôn, cứ đợi trung bình khoảng tầm 10 đến 15 phút là đã có một chuyến tàu rồi. Ở đây mọi người sắp hàng cũng rất là lịch sự. Tàu Đài Loan thì không quá đông như ở Nhật. Ở đây thì mọi người đi, mặc dù đi phương tiện công cộng nhiều nhưng mà tàu cũng khá là rảnh. Gần như mọi người lên thì đều có chỗ ngồi. Tàu khá rất là hiện đại và sạch sẽ. Sau khi lên tàu xong thì bọn mình phải đi bộ qua một cái ngõ nhỏ nhỏ Mọi người nhìn thấy mà xem ngõ rất là bé giống như ở Sài Gòn vậy Có cả xe máy, mọi người đi rất là nhiều Và được chia thành hai làn, làn đi xe và làn cho người đi bộ màu xanh xanh ở đây Tuy ngõ nhỏ và phương tiện công cộng, à, phương tiện xe máy, xe đạp rất là nhiều nhưng mà cực kỳ sạch sẽ luôn Và khi đi bộ qua ngõ này là mình sẽ đến khu quảng trường trung chính Trước mặt mình chính là nhà hát Hình như đây là nhà hát quốc gia luôn, được xây theo phong cách cổ điển. Nhìn qua cái chỗ này nhìn giống quảng trường Thiên An Môn, nhưng mà thực tế thì nó bé hơn Thiên An Môn rất là nhiều. Nhưng mà có nhìn xa xa thì thấy phong cách và màu sắc khá là giống. Bây giờ sẽ mình sẽ đi qua phía bên kia, đợi xong đèn đỏ. Đường phố ở Đài Loan cũng rất là sạch, đẹp, sạch sẽ. Không có rác thải, cũng khá là giống Singapore nhưng mà không nhiều cây bằng. Bắt đầu đi bộ qua. Ở trong này thì không phải mua vé mọi người nhé. Mọi người có thể đến quảng trường và thăm giống như đi qua quảng trường Ba Đình, chỗ viếng thăm Lăng Bác vậy. 
mọi người cứ thế mà đi vào thôi ở khu này buổi chiều thì chụp ảnh cũng khá là đẹp nhưng mà mùa hè thì nắng cũng khá là gắt mọi người đi phải đi muộn một tí khoảng tầm 6 giờ chiều gì đấy hoặc đi thật sáng sớm còn trưa thì ánh nắng nó sẽ ngược sáng và chụp nó sẽ không lên hình đẹp bằng Khu nhà hát quốc gia này thì nơi là thường biểu diễn các cái chương trình ca mối nhạc và các cái sự kiện văn hóa lớn của Đài Loan thì thường sẽ được tổ chức ở đây. À, khu có hai vòng, một cái tòa nhà trước và một tòa nhà sau khá là rộng và kiêm luôn cả bảo tàng trưng bày một số các cái hiện vật lịch sử của Đài Loan. Còn phía bên tay phải là quảng trường tưởng giới thạch. Là đài tưởng niệm tượng giấy thạch có tượng của tượng giấy thạch và một số đồ tương bày và cái lịch sử hình thành rất là rộng và đẹp mắt. Khu này cực kỳ rộng. Buổi chiều hôm nay đi mình đi cũng rất là vắng. Hiện tại mình đang đứng tại quảng trường tự do ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Mọi người thường gọi đây là quảng trường trung chính. Nếu mọi người thường đi du lịch thì khi search trên bản đồ thì thường thấy tên là quảng trường trung chính. Thì ở đây là một nơi cũng khá rất là rộng, mình thấy cũng giống quá quảng trường Ba Đình của Hà Nội, rất là rộng và kiến trúc ở đây thì khá là đẹp, hài hòa, có nhiều kiến trúc giữa cổ điện về hiện đại nó cũng rất phù hợp với cả những chuyến tham quan du lịch hoặc là chụp ảnh. Và đặc biệt nơi đây có đài trường tưởng niệm của tưởng giấy thạch, đài tưởng niệm này thì mặc dù nó là tên là đài tưởng niệm nhưng mình thấy mọi người cũng check in và chụp ảnh khá là nhiều và nơi đây cũng chính là một những nơi đáng tham quan khi đến thành phố Đài Bắc của Đài Loan. Ở cái chỗ này mình thấy ánh sáng nó le lói khá là đẹp mắt, mình thử nghịch với cả ánh sáng một tí. Phía sau là cái cổng chính vào cái cổng này mà chụp ảnh với cả váy màu sắc các thứ thì cũng rất là đẹp. Mọi người đến đây thì có thể đến buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tối nhé, thì chụp ảnh nó mới đẹp hoặc là cũng tham quan nó dễ hơn, còn ban ngày nó rất là to và rộng và trời cũng khá là nắng. Thế nên là nếu mà mọi người đến quá sớm thì sẽ phải đợi đấy. Đây là góc 360 độ của toàn bộ quảng trường trung chính. Đây. Mình xoay 360 bộ cho các bạn xem. Trời nắng buổi chiều thì khá là đẹp. Nắng này chiếu vào thì tạo các cái tia nắng vàng và cái bóng đổ. Nếu mà chụp ảnh thì rất là đẹp luôn. Buổi chiều này thì nhà hát quốc gia này thì có một số bạn trẻ nhảy hip hop rồi các cái hoạt động đường phố. Phía, nếu mọi người thích tham quan thì có thể đi thẳng lên cái đài tưởng niệm ở phía trên kia để tham quan. Và sau khi đi một vòng rồi thì bọn mình sẽ trở về. Bây giờ cũng đã chiều rồi thì bọn mình sẽ lên xe buýt và trở về khách sạn. Ngày thứ hai thì bọn mình sẽ đi thăm bảo tàng nghệ thuật Đài Loan. Ở đây là nơi trưng bày những cái tác phẩm nghệ thuật và triển lãm nghệ thuật. Ở đây thì các cái concept được thay đổi thường xuyên, thế nên là mỗi lần đi thì các bạn sẽ thấy những cái concept khá là khác nhau. Ở đây cũng sắp xếp không quá nhiều. Mình thấy là mặc dù bên ngoài rất là to và rộng nhưng mà đi bên trong thì khá là ít. Nhưng tuy nhiên thì cũng ở gần chỗ khách sạn mình nên là cũng thỉnh thoảng có những cái concept triển lãm rất là đẹp. Thì mọi người cũng thường đến đây để thưởng lãm và thưởng thức các cái tác phẩm nghệ thuật của Đài Loan. Trời hôm nay thì vẫn nắng, đi vào sảnh chính thì mọi người sẽ bắt đầu mua vé. Vé thì được chia thành hai loại vé. Vé dành cho người Đài Loan, người Trung Quốc và vé dành cho người nước ngoài. Mà tuy nhiên vé khá là rẻ. Vé mình tính ra thì mình thấy chỉ có mấy chục nghìn thôi các bạn ạ. Kiểu là, kiểu thực ra là một cái nơi triển lãm để trưng bày làm cảnh là chính thôi. Ở đây thì sẽ không được đưa các cái loại que gậy và nước nôi vào. Đây là vé chỉ có 30... Thì... Hình như 30 đài tệ thì mất có mấy chục nghìn Việt Nam thôi các bạn ạ. Rất là rẻ. Bên trong rất là rộng rãi và thoáng mát luôn. Thì sau khi đi qua an ninh thì mọi người sẽ bắt đầu vào cái khu trưng bày. Ngay đầu vào là một cái bức hình. Mình không biết ý nghĩa là gì. Từ chữ tiếng Trung này mình không không đọc, mình không biết đọc tiếng Trung. Ngay cổng vào thì mọi người sẽ thấy một cái màn chiếu mà giống như một cái gương ba chiều vậy, nhìn trông rất là thú vị. Mọi người đứng ở đây có thể nhìn được hai mặt luôn. Có thể là lắp cả hai camera ở phía trước và phía sau nên mọi người soi gương nhưng mà thực ra lại thấy ở sau lưng mình. Mới vào đợi, mới đầu vào nhìn rất là ảo luôn. Đấy. Ba chiều luôn. Có ba tận ba triệu sâu. 
mọi người đi qua cái khu này thì thường nghịch cái gương này thực ra là một cái màn hình led đây ở trong này thì trưng bày một số cái tác phẩm sắp đặt theo nghệ thuật sắp đặt và một số cái tác phẩm nghệ thuật đây là nghệ thuật chiều bóng cũng không biết là có ý nghĩa gì cái này đi vào những cái bảo tàng này thì các bạn phải có một cái trí tưởng tượng cực kỳ phong phú thì mới hiểu được trong này thì khá là tối nhé nhưng mình cũng thử đi một vòng xem ở đây là sắp đặt hai anh cao bồi có một số tác phẩm tối quá thì mình quay không được ở trong này vẫn được phép quay phim và chụp ảnh thoải mái nhưng mà mọi người nhớ giữ khoảng cách với cả tác phẩm nhé không được tại vì tối quá nên nhiều khi không nhìn thấy cái cái lần lần ranh giới ấy, thì mọi người thường bước quá vào đấy đây là một con giống như một con nhện nhưng mà được làm bằng các cái máy chiếu và đèn bằng quay, máy quay phim khá là sáng tạo ở đây thì giống như một cái sân khấu biểu diễn bởi các cái đèn chiếu các cái tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này cực kỳ ảo diệu, ảo diệu. phải có một trí tượng tượng cực kỳ phong phú cơ đây giống như một cái người lộn ngược vậy phía bên này là các cái tác phẩm và những cái bức tranh chỗ này thì chụp ảnh khá là đẹp lên màu lên khối rất là đẹp luôn và cuối cùng là lên tầng 2 cái khu tầng 2 này thường xuyên là thay đổi các cái concept ở đây thì họ làm các cái vật liệu tái chế để sắp đặt và nhìn qua giống như kiểu băng vậy các cái tảng băng trôi các cái động băng làm bằng giấy có thể là giấy và rác thải tái chế hai bên được bố trí xung quanh cái hành lang này đi vào dài về bên trong đây thấy mơ mơ ảo ảo mình thấy nó cũng không quá đẹp lắm nhưng mà cũng gọi là một cái gì đấy lạ lẫm để cho mọi người thưởng thức chỉ đơn giản vậy thôi nhưng mà cũng kéo nguyên hết cả một cái tầng 2 rộng lớn như này những cái tảng đá những cái tảng đá nhân tạo bằng các cái vật liệu giấy tái chế này sau khi tham quan một vòng thì bọn mình đi tàu điện ra nên cái tòa nhà này cũng rất là dị hình vuông hình tròn hình chữ nhật tòa nhà đa hình đây cũng là một trong những cái tòa nhà check in nổi tiếng mình không nhớ tên nó là gì nhưng mà nó nằm ở ngay bến tàu điện đi về khách sạn và bây giờ mình sẽ đi lên tàu điện để về khách sạn nghỉ ngơi một tí và chiều và tối thì sẽ đi food tour ở Đài Bắc. Tàu điện thì khá là rảnh. Nói chung ở Đài Loan không quá nhộn nhịp và đông đúc. Các tàu điện lúc nào cũng trống. Tùy một số tuyến tàu lửa thì rất là đông người. Nhưng mà tàu điện thì nói, chu, nói chung là đi trong nội khu thì rất là vắng. Và bây giờ mình sẽ đi về khách sạn nghỉ ngơi một tí và bắt đầu đi chợ đêm và đi ăn chiều, khám phá các cái món ngon đường phố Đài Loan. Các bạn có thể theo dõi tiếp ở phần sau nhé. Còn phần này thì mình sẽ đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng tại Đài Loan cho các bạn đến Đài Loan có thể tham khảo và đi theo cái hướng dẫn của mình. À, xin chào mọi người, mọi người có thể theo dõi phút tour ở phần sau của mình.